আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আমরা আজকে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নিউ ইয়র্কের প্রাইমারি নির্বাচন সেটি নিয়ে আলোচনা করব এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে যিনি আইনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করবেন আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান অনেক আজকে খবর বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের প্রাইমারি डिस्ट्रিক্ট 14 থেকে Joseph Crowley, Jini Dirghudin Dhore Khankar Chilen, Tini Hire Gatsen, Ebong Alexandria J. Narikeni, Amra Shobai Aluchito Chilo, Tini Shatano Doshimik Pat Bhag Bhot Petsen, Ebong Tar Bhoter Harhotse, Taro Haja Noisho Art, Are Joe Crowley Unipetsen Doshaja Dusho Exuti, She Shate, Apna Doshokra Janen J. District Five Teke, Ejon Bangladeshi Prothom. একজন বাংলাদেশী আমেরিকান লড়াই করছেন মিজান চৌধুরী তিনিও কিন্তু এগিয়ে আছেন আপনি কি বলবেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান এবং সেই সাথে আমরা ফোনে অনেককে যুক্ত করব রাইট জোসেফ ক্রাউলির ব্যাপারে যেটা হইছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমেরিকার জনগণ হয়তো নেতৃত্ব বদলাতে চায় অথবা ইয়াং নেতৃত্বের দিকে মানে ঝুঁকে পড়েছে সেই জন্য আপনি মনে করেন দিকে তারা ভোট দিয়েছে যদিও জোসেফ ক্রাউলি কিন্তু অনেক সুনামের সাথে কিন্তু डिस्ट्रিক্ট 5 এ কিন্তু সে দীর্ঘদিন প্রতিনিধিত্ব করে আসছে কিন্তু নাম করা একজন একজন কংগ্রেসম্যান সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে নেতৃত্ব পরিবর্তন চায় হয়তোবা পরিবর্তন চায় এবং डिस्ट्रিক্ট 5 যেখানে মিজান চৌধুরী আছেন তিনি দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন কিন্তু যিনি জর্জ মিক্স তিনি জয়ী হয়ে যাবেন কারণ উনি ব্যাপক ব্যবধানে এগিয়ে আছেন তারপরও একজন বাংলাদেশী আমেরিকান এই ধরনের নির্বাচনে লড়াই করেছেন সেই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখবেন এটা আমি বলবো যে আমাদের কমিউনিটির জন্য খুবই একটা ভালো দিক যে আমাদের মেইন স্ট্রিমের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে আমাদের যে যারা পলিটিক্স নিয়ে কাজ করছে আমাদের যে প্রবাসী বাংলাদেশীরা যেমন বাংলাদেশীরা এখন শুধুমাত্র নিজস্ব যে মানে দেশীয় বেসড পলিটিক্স এবং দেশীয় বেসড সমিতি থেকে বের হয়ে যে আপনার ন্যাশনাল পলিটিক্সে অংশগ্রহণ করছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দিক আপনি দেখবেন হয়তো বা এইবার না হলো আর সামনে এক দুই বছরের মধ্যে অবশ্য বেশি আমরা একজন বাংলাদেশী প্রবাসী কংগ্রেসম্যান দেখতে পাবো হয়তো ওয়াশিংটনে হয়তো পথ রচনা হচ্ছে সেটি হয়তো আরো সামনে আমাদের জন্য অনেক সম্ভাবনা আমরা যদি এক ঝলকে আমাদের নির্বাচনী ফলগুলো বলি তাহলে হাউস डिस्ट्रিক্ট থেকে পেরি জারসন উনি নির্বাচিত হয়েছিল এবং রিপাবলিকান প্রাইমারিতে সবাই মোটামুটি একাই ছিলেন যে কারণে সবাই হচ্ছে একা একাই জয়ী হয়েছে কিন্তু ডেমোক্রেট যেহেতু এটি ডেমোক্রেটিক একটি স্টেট বিভিন্ন প্রাইমারিতে ডেমোক্রেটদের মূলত লড়াইগুলো হয় এবং হাউস डिस्ट्रিক্ট থেকে লুইবিয়া আশরেলি তিনি কিন্তু বেশি যেটি আমাদের চোখ ছিল डिस्ट्रিক্ট 14 যেwidetilde ক্রাউলি হেরে গেছেন এবং डिस्ट्रিক্ট 5 যেখানে মিজান চৌধুরী দাঁড়িয়েছিলেন তো মিজান চৌধুরী হেরে গেছেন তারপরও হচ্ছে আমাদের একটি পথ তৈরি হলো বলে আমাদের সবারই আশা আমরা ফোনে যুক্ত করব তবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আরো কতগুলো বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে সীমান্ত সংকট মধ্যবর্তী নির্বাচন যেwidetilde এটি প্রাইমারি ছিল মধ্যবর্তী নির্বাচনের একটি আভাস এবং বলা যায় যে এখন থেকে এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে সবাই মূল মাঠে নামবেন যেহেতু এবার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে আপনার কাছে জানতে চাই যে সীমান্ত যে পরিস্থিতি তৈরি হলো সন্তানদের কাছ থেকে বাবা মার কাছ থেকে সন্তানদের বিচ্ছিন্ন করার বিষয়টি ডোনাল্ড ফ্রাম একটি নির্বাহী আদেশও দিয়েছেন কিন্তু আজকেও যেটি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট বলছে এনসিওরও করা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা আইন কি বলে উনি বলছেন যে এটি আইনের ব্যবহার এবং যেটি সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং জর্জ বুশের আমল থেকেই চলে আসছে হ্যাঁ না আইন হচ্ছে আপনার কোন ফ্যামিলি যদি আপনার আমেরিকাতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে সেটা সেটার একটা কিন্তু আপনার ক্রিমিনাল কনসিকুয়েন্সেস আছে সেটা হচ্ছে আপনার মিস ডেমিনার হিসেবে ট্রিট হয় যে তুমি এটা অবৈধভাবে করেছো সেটা কিন্তু আপনার সাধারণত প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে যখন এই ধরনের সিচুয়েশনে ফ্যামিলি যখন আমেরিকা বর্ডার ক্রস করে এবং তারা যখন বলে যে তাদের দেশে তারা গ্যাং ভায়োলেন্স অথবা পলিটিক্যাল অথবা অন্য কোনো রিজনে তারা নির্যাতিত হয়ে এই দেশে আশ্রয় প্রার্থনা করছে তখন কিন্তু তাদেরকে অন্য ইমিগ্রেশন আবার রিমুভাল প্রসিডিংস দিয়ে দেয় তখন কিন্তু ফ্যামিলি আলাদা করার কোনো সুযোগ থাকে না কিন্তু যখনই আপনার ক্রিমিনাল প্রসিডিংস দিবে যখন তাকে তোকে ক্রিমিনাল হিসেবে ট্রিট করবে অ্যাডাল্ট ক্রিমিনাল হয়ে গেল বাচ্চা তো আর কোনো ক্রাইম
হচ্ছে যারা আঠেরো বছর পর্যন্ত আমেরিকায় যদি কোনো ইমিগ্রেশন ল ভাইরেশন করে তা তো কোনো অপরাধ নাই তাদের তো সেই জন্য তারা বাচ্চাগুলোকে আলাদা করছে আলটিমেটলি কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি রিসেন্ট খবরও পড়েছি এখনও কিন্তু ফ্যামিলি সেপারেশন হচ্ছে টেকনিক্যালি যদিও বলছে যে না ঠিক আছে তাদের পলিসি চেঞ্জ করেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যখন অ্যাডাল্টটাকে যখন ক্রিমিনাল প্রসিডিংস করছে হয়তো তাদের এই প্রিজনে তারা দিচ্ছে না তখন বাচ্চাটাকে তখন আপনার হেলথ সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে তখন প্রসেস করে দিচ্ছে প্রসেস করে দিচ্ছে এবং আবারও আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট ফোরটিনের রেজাল্ট আমরা জানাতে চাই যে যেটি বিপ্লবী বলা যায় মাহফুজুর রহমান আপনি কি বলবেন যে নতুন একজন এরকম প্রভাবশালী একজন প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছেন এবং ভোটের হার হচ্ছে চোদ্দো হাজার তিনশো সাতচল্লিশটি পেয়েছেন আলেকজান্ড্রিয়া এবং জো ক্রাউলি পেয়েছেন দশ হাজার চারশো আটাশিটি ভোট হ্যাঁ জি আমরা নিব একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন जयर पीछे जयलाभ कर जागरण तर मध्यवर्ती मानुष परिष्कार बुजते पे मानुष भोट ना दी होते जैसे मानुष बुझे गोट ना दी एक खराब प्रार्थी के प्रार्थी विजय तर भाग्यर जो कतटुकु खराब परिणति होते छोटा हाड्डा 
আমি আমি কি কথা বলবো যে আমার মনে হয় যেহেতু ক্রাউলি ছিলেন এস্টাবলিশমেন্টের ক্যান্ডিডেট যিনি কিনা নির্বাচিত হলে স্পিকার হওয়ার কথা তো এরা যে জিনিসটি হয়েছে এস্টাবলিশমেন্টের ক্যান্ডিডেট তারা সচরাচর প্রাইমারি ইলেকশনে মানুষ ভোট দিতে না আসুক এই ধরনের একটা মানে অনুৎসাহিত করার একটা প্রবণতা থাকে এই প্রথম সে চোদ্দ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চ্যালেঞ্জ ফেস করেছে এবং চ্যালেঞ্জ ফেস করা ফেস করাতে এবং শেষ মুহূর্তে গিয়ে সে বুঝতে পেরেছে যে সেই চ্যালেঞ্জটা আসলে কত বড় চ্যালেঞ্জ যখন তারা মাঠে নেমেছে তত ততক্ষণে আমার মনে হয় যে তারা পিছন থেকে শুরু করেছে এই প্রতারণাটা তারা অলরেডি পিছিয়ে ছিল প্রতারণায় এবং অনেক ধরনের অর্গানাইজিং সাংগঠনিক যে দক্ষতা দেখানো দরকার ছিল সেই জায়গাটাতে তারা পিছিয়ে ছিল যে কারণে তারা ওই ওই জিনিসটি কাভার করতে পারেনি যে যে দক্ষতা বা প্রতারণা দরকার ছিল বাকি সময়টার মধ্যে দিয়ে সেটা করতে পারেনি যে কারণে এই ব্যবধানটা আমরা প্রেস বা মিডিয়া এবং সাধারণ মানুষ সাদা চোখে যে যে যেরকম হাতাহাতি লড়াই হবে মনে করেছিল সেটি না হয়ে বরঞ্চ ব্যবধানটি অনেক বড় হয়ে গেছে রাসেল আপনার কথার প্রসঙ্গ জের ধরে আমি জানতে চাই যে ক্রাউডিও হচ্ছেন অভিজ্ঞ একজন রাজনীতিবিদ প্রভাবশালী এবং তার কি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে পিছন থেকে শুরু করেছিলেন নির্বাচিত থাকেন তারা মনে করেন যে যত কম প্রার্থী যত কম ভোটার ভোট কেন্দ্রে আসে প্রাইমারি ইলেকশনে তত ভালো এবং সেই কারণে তারা ওই জিনিসটা কন্ট্রোল করতে গিয়ে আমার মনে হয় সব মিলিয়ে তারা এক তো হচ্ছে প্রতারণার দিক পিছন থেকে শুরু করেছে আত্মবিশ্বাসের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে এবং অন্যদিকে হচ্ছে ওই টেকনিকটা কাজে লাগাতে গিয়ে টেকনিকটা আসলে বুমেরাং হয়ে গিয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে আমেরিকাতে অনেকগুলো বিষয় কিন্তু আপনার একটা জড়তা হয়ে আসছে যেমন গান ভায়োলেন্স কিছুই করছে না ল মেকাররা যতবারই ইনসিডেন্ট ঘটছে নট আপনার ডেমোক্রেসি আপনার ডেমোক্রেট পার্টি নট আপনার রিপাবলিক পার্টি কেউই কিন্তু কোনো প্রকার উদ্যোগ নিচ্ছে না এতে করে আমার মনে হয় ইয়াং ভোটার যারা তারা ফেড আপ হয়ে গেছে যারা মানে প্রিভিয়াস যারা মানে লং টাইম যারা ল মেকার আছে সেই জন্য এই পরিবর্তনগুলো আসছে পরিবর্তনগুলো আসছে এবং আপনার কাছ থেকেও আমি আরও বিস্তারিত জানবো যে খুঁটিনাটি অনেকগুলো বিষয়ই আছে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনও আমরা দেখেছি তাদেরও কিন্তু হুমকি হুঁশিয়ারি ছিল আমাদের একজন ফোনে যুক্ত হয়েছেন কে আছেন আমার কোন আনতে পারে আনতে পারে কিন্তু যদি অ্যারেস্ট না হয় তাহলে খুব বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না আপনি বলতে চাচ্ছেন আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছেন ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন জি নামটি বলে প্রশ্নটি করতে হবে আমি উমর বলছি বললাম ছোট্ট করে করতে হবে অনেকে ফোনে অপেক্ষা করছেন শেষে ওর আগে একটা ওর ওয়াইফ আগে একটা ডিভোর্স ছিল কিন্তু ডিভোর্স লেটারটা বাংলায় লেখা ছিল এর জন্য ওরা অ্যাকসেপ্ট করে নাই পরে আবার ইংরেজিতে ওরা ডিভোর্স লেটারটা দিছে এবং ট্যাক্স ফাইলের কাগজটা অ্যান আপ ছিল না সাপোর্ট লেটারটা অ্যান আপ ছিল না ওরা আবার আমরা ম্যানেজ করে দিয়ে দিছি ডিভোর্স লেটারটা এবং সাপোর্ট লেটার দিয়ে দিছি দেওয়ার পরে এখন ওরা আবার চিঠি দিছে আবার ওর পাসপোর্ট আর যে পুলিশ রিপোর্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন ওরা আবার বলছে যে ওর ওয়াইফ কোনো টাকা পয়সা কি ওরা দিছে কোনো ডকুমেন্টস আছে কিনা এটা দেওয়ার জন্য এটা তো আর ওরা কখনো দেয় নাই তো এইটার জন্য কি কোয়েশন ফেস করতে হবে থ্যাংক ইউ সরি ফর ওয়েরিং আপনি কি জানতে চাচ্ছেন ভাই একটু সংক্ষেপে যদি বলেন আমাদের জন্য ভালো হয় আপনি কি জানতে চাচ্ছেন 
আমার কাছে যেটা মনে হয় ওয়াইফের কাছে টাকা পাঠিয়েছে কিনা সেক্ষেত্রে উনি এটা কিভাবে ওভারকাম করা যায় যেতে ওনার কাছে কোনো প্রুফ নাই টাকা পাঠায় নাই তো সেক্ষেত্রে এমবিসি এই ধরনের সিচুয়েশনে আর ডকুমেন্ট চায় যখনই তাদের মধ্যে একটা ডাউট থাকে যে ম্যারেজটি বোনাফাইড ম্যারেজ কিনা সেক্ষেত্রে সো টাকা পাঠিয়েছে কিনা সেটা ওয়ান অফ দ্য প্রুফ এছাড়া যদি আরও অন্য কোনো জয়েন্ট কোনো কিছু থাকে ফাইন্যান্সিয়াল অথবা কোনো কিছু তাদের বিরুদ্ধে তাদের একসাথে যদি কোনো প্রপার্টি কিনে অথবা তারা যদি কোনো অ্যানি অ্যাক্টিভিটিস যেটা কিনা উনি বাংলাদেশের যে ওয়াইফ আছে ওটার সাথে থাকে সেই কাগজ সেই জিনিসটিও প্রোভাইড করতে পারে আর সেটাও যদি ফাইনালি সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ডিটেলস অ্যাফিডেভিট দিতে পারে যে কি কারণে উনি এগুলো এই জিনিসগুলো নাই যে টাকা উনি কিভাবে ওয়াইফকে কিভাবে সাপোর্ট দিয়েছে অল্টারনেটিভ মিনস কি ছিল সেই জিনিসগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করে একটা অ্যাফিডেভিট জমা দিতে পারে জমা দিতে পারে আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে चमत्कार <laughs> जयुक्त करते समय समय मन खुब एक बस दूरे ना से चिंता भावना करा उचित असंख्य धन्यवाद सुंदर मतमत डिस्ट्रिक्ट फोरटीन थे दीर्घ दिन प्रभावशाली कॉग्रेसमैन क्राउडी के हारिए आलेक्जान्ड्रिया सतान दशमिक सत भाग भोट पे और बयाल्लिस दशमिक तीन भाग भोट पे क्राउडी हमारे एक विजय सूचक बक्तव्य आज जी बक्तव्य देखे इसे महफुजुर रहमान अपन शुनी ये टीवी एन टोटी फोर टेलीविसनर जो विशेष जो तरह बक्तव्य एखी पे एखी अपन देखो
of Woo! people on these beliefs and yeah. on these ফরটিন থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিজয়ের পর যে ভাষণ এবং তিনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন এটি শুরুমাত্র মাহফুজুর রহমান কি বলবেন যেটা মনে হয়েছে ওনার ভাষণটা শুনে উনি কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা আমেরিকার কিন্তু একটা বিশাল অংশ কিন্তু খেটে খাওয়া যে মানে আপনার ওয়ার্কিং ক্লাস খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে ওনার যে বক্তব্য প্রতিটা ওয়ার্ডে কিন্তু ওই খেটে খাওয়া মানুষদের পক্ষে উনি কথা বলার একটা মানে প্রবণতা আছে এবং তাদের জন্য কিছু করার যে ওনার যে আপনার উদ্দেশ্য সেটাই কিন্তু ওনার প্রতিফলন হয়েছে আর সেখানে এখানে আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে যে আলেকজান্ড্রিয়ার যে আপনার বিজয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিরও কিন্তু একটা বিশাল একটা কানেকশান এখানে জড়িত আছে কারণ উনি যে এরিয়াতে আপনি নির্বাচিত হয়েছে জ্যাকসন হাইটস অ্যালমাস্ট আর যে পার্শ্ববর্তী এরিয়া এখানে কিন্তু একটা বাংলাদেশি কমিউনিটি কিন্তু বিশাল একটা অংশ এখানে অন্তর্ভুক্ত আছে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তিনি কিন্তু খুব অল্প সময়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তার সব কিছুই সাধারণ ভোটাররাও বলছিলেন এবং তার কিছু চমকও ছিল তিনি বলছেন ছিলেন যে ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে যারা পুঁজিবাদী তাদের কাছ থেকে তিনি টাকা নেবেন না একদম বার্নি স্ট্যান্ডার্স যে গতিতে এগিয়ে ছিলেন তিনি কিন্তু সেটি এবং আপনি রাসেলের কথা শুনেছেন যে যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়া যায় সেই চেষ্টাটি সেই কারণে তরুণ ভোটাররা কিন্তু তাকে পছন্দ করেছে এবং তিনি কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি এবং এমবিশাস যে তার বক্তব্যে কিন্তু সেটি ছিল আমার মনে হয় উনি অনেক দূর আগাতে পারবে ওনার যে বক্তব্যটা শুনে আমার কাছে তাই মনে হয় এবং তার পরিকল্পনাটিও কিন্তু সেরকম সে ধীর গতি না সে খুব जी <laughs> उन्नीस कम छोड़
नीचे चलते <laughs> चले जाए तो प्रिंसिपाल गणमाध्यमें हेडलैन कर शख मान विस्य कर एक खबर तो अपना कि मन है ये परिवर्तन आभास दिखे है ना अवश्य जरा जनगणना বক্তব্য মনে হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস উনি কিন্তু অনেক ন্যাশনাল মানে আপনার পুরো ন্যাশনাল লেভেলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে উনার যে বক্তব্য আছে মানে তার মধ্যে যে এবং ক্রাউলির মতো এরকম একজন প্রার্থীকে মানে একদম আমি বলবো যে প্রভাবশালী প্রার্থীকে হারিয়ে দেওয়া অফকোর্স ওনার কিছু কোয়ালিটি আছে উনি যেটা বলেছে যে প্রতিটা বক্তব্যে কিন্তু হোল যে ইজ বিগিনিং উই নিড চেঞ্জ এবং সবার জন্য হেলথ কেয়ার সো এটা মানে আমার মনে হয় যে ওই এলাকার মানুষের মধ্যে মানে আপনার মনে নাড়া দিয়েছে যে ওনাকে ওনার ভোট দিতে যাওয়া जयीट मिजान चौधरी तृत्य पर्यायर भोट छ एक हज़ार ऊनचल्लिस अर्थात आठ दशमिक आठ भाग भोट पे जिन्हें जयी होशी दशमिक पाँच भाग भोट विशाल व्यवधान तपरों क्योंकि एटी के सम्भवना और बांगलेशी अमेरिकान जो नतून दिगंत एक पथ डेमोक्रेट ए रिपब्लिकान तर नेता क्या मानी खूब शक्त प्रतिद्वंदार मध्यमे जनगणर भोट नहीं क्यों तरा ओ दल 
একজন ক্যান্ডিডেট হিসাবে আপনার ইলেকশন করছে ফাইনাল ইলেকশন করছে কিন্তু আমাদের দেশে বলুন অন্য দেশে দেখেন নমিনেশন কিন্তু হয় ডোনেশন করতে হয় সে ক্ষেত্রে জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা নেই যে তা কে নেতা হবে আমাদের আপনি দেখেন এখানে যে ডিফারেন্সটা যে আমার ওই ডিস্ট্রিক্টে কে নেতা হবে ওই ওই দলের কে নেতা হবে সেখান থেকে ওই এলাকার জনগণে কিন্তু ভোট দিয়ে কিন্তু সেটা নির্বাচিত করছে এই ডিফারেন্সটা আমার কাছে খুবই চমৎকার চমৎকার এবং নিউ ইয়র্কে যিনি প্রাইমারিতে ডেমোক্রেটের টিকিট পাবেন তিনি কিন্তু নভেম্বরে যে মধ্যবর্তী নির্বাচন তিনি চলে যাচ্ছেন কংগ্রেসে আমরা আর ডিস্ট্রিক্ট ফাইভ নিয়ে কথা বলছিলাম এবং মিজান চৌধুরী বাংলাদেশি আমেরিকান যিনি লড়াই করেছিলেন আমাদের সাথে সোমা সাঈদ অ্যাটর্নি যুক্ত হয়েছেন আপনার কাছে জানতে চাই যে নির্বাচনের ফল আমাদের সামনে আছে তারপরে সেখানকার অবস্থা এবং বাংলাদেশি আমেরিকানরা যে অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছে জয় পরাজয়ে মুখ্য নয় সে বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া আজকে অনেক বাংলাদেশি আমেরিকানদের খুশি হওয়া উচিত যে আমাদের সামনে মিজান চাউরি একজন ব্যক্তি যে অনেক কোয়ালিফাই এবং তার ভালো এজেন্ডা আছে সে আমাদের এই কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট ফাইভে সে দাঁড়িয়েছে এবং এই ডিস্ট্রিক্টটাকে ভালো করতে চেয়েছে যে জব তারপরে হলো অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার তারপর যে এলমন্টে যে হাইস্ট ক্যান্সার রেট ইন দ্য নেশন সেই সব নিয়ে কাজ করতে চেয়েছে তো বাংলাদেশি আমেরিকানদের খুবই প্রাউড হওয়া উচিত কিন্তু বাংলাদেশি আমেরিকানদের আরও পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হতে হবে এবং আরও ইনভলভ হতে হবে এবং ক্যাম্পেইন থেকে নেক্সট টাইম আমাদের আরও ভালো করতে হবে আপনার কাছে আরেকটি বিষয় সোমা সাইত আমরা জানতে চাই সেটি হচ্ছে মিজান চৌধুরী বলছিলেন আমাদের টেলিভিশনে বিশেষ সাক্ষাৎকারে যে বাংলাদেশি আমেরিকানরা যদি ভোট দেন সবাই তাহলে তিনি জয়ী হবেন এবং আজকে সকালে মানে উনি যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আমাদের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনার কথাই বলেছেন তো আপনার কি মনে হয় যে এই ফলাফল সম্ভাবনা আসা থেকে পরাজয়ের যে ফলাফল তার কারণটি কি আমাদের যখন ইনিশিয়াল আমাদের সবসময় বলেছি যে আমরা আট হাজার ভোট পেলে মিজান চাউদুরি জয় হবে সেই নাম্বারটা এখনো আজকে রাত্রে এই রাত ইলেভেন অফ পিএম ঠিক আছে বুঝছেন আচ্ছা আমরা আমাদের সামনে যে ফলাফল সোমা সাইদ আমি সোমা সাইদ একটু যুক্ত করতে চাই সোমা সাইদ আপনি যদি শুনে থাকেন উনি ভোট পেয়েছেন এক হাজার উনচল্লিশ তো আপনার কি মনে হয় আমাদের যারা আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান ছিলাম তারা কি তাকে ভোট দেয়নি আপনার কি মনে হচ্ছে নাকি ভোটের উপস্থিতি কম ছিল নাম্বার টু অনেক পোল সাইজগুলো আপনার বদলিয়েছে কিন্তু যারা ভোটার তারা এই ইনফরমেশনটা পায়নি আর একটা কয়েকটা পোল সাইজে সকাল ছয়টায় খোলার কথা সেগুলো খুলেছে সাতরা এবং এক পোল সাইটে আমাদের ক্যাম্পেইন যে এই ইলেকশন কমিশনদের কল দিয়েছে কল দেওয়ার পরে তারা এটার ব্যবস্থা করেছে তাছাড়াও বাংলাদেশিরা এবং প্রত্যেকটা কমিউনিটি তারা যেভাবে যাওয়ার কথা এবং উচিত সেভাবে তারা যায়নি যদি তাই হতো তাহলে সত্যি সত্যি আজকে আপনাদের সামনে আপনাদের তো দায়িত্ব ছিল যে বাংলাদেশি আমেরিকানদের সবাইকে একই কাতারে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া এবং আমরা প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকানকে এই ধরনের একটি নির্বাচনে পেয়েছি তো কেন সেই জায়গাটিতে আমরা ব্যর্থ হলাম আমরা আমরাই বলছি কারণ মিজান চৌধুরী পুরো বাংলাদেশে আমেরিকানদের প্রতিনিধি ছিলেন বলুন সোমা সাইদ ও আপনাদের কথাটা একটু কনট্রাডিক্টরি আমি মনে করব যে এখানে আপনি যে কথা বললেন যে আমাদের দায়িত্ব সব বাংলাদেশকে ইউনাইটেড করা এবং সবাই ভোট দেওয়া আমরা ভোটারদের ইনফর্ম করেছি আপনারাও জানেন নানান ভাবে সামনে সামনে কথা বলে ডোর টু ডোর নকিং ফোন কলিং নিউজ পেপার টেলিভিশন আপনাদের টেলিভিশন স্টেশনে অনেকবার যাওয়া হয়েছে এবং আমাদের স্টাফ এবং নিজান চাউজি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছে আর দু নম্বর কথা হলো যে এই ডিস্ট্রিক্টে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট আফ্রিকান আমেরিকান আছে যেখানে ফিফটি পার্সেন্ট আফ্রিকান আমেরিকান 
তার মানে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড পপুলেশন হলো আফ্রিকান আমেরিকান সেখান থেকে আপনার থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড রেজিস্টার্ড ডেমোক্র্যাটিক ভোটার সেই থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডেমোক্রেটিক রেজিস্টার্ড ভোটার থেকে আপনি সেখান থেকে অ্যাটলিস্ট টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড আফ্রিকান আমেরিকান রেজিস্টার্ড ভোটার সেইখান থেকে গ্রেগরি মিক্স আপনার নয় হাজার ভোট পেয়ে জয় হয়েছে তো তাকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করেছি যে সে কেন সব আফ্রিকান আমেরিকান ভোট পায়নি তো আমি মূল কথা হল আমার আমরা আমরা আমাদের দায়িত্ব ছিল আমরা পালন পালন করেছি নেক্সট টাইম আরও এবং পালন করতে হবে তো বাংলাদেশেরও দায়িত্ব সে দায়িত্বটি নিতে হবে সন্তান তাদের ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল আপনাকে ধন্যবাদ সোমা সাইদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এবং সেটি হচ্ছে যে আমরা যে ভোটগুলো পেয়েছি এবং সেটি হচ্ছে যে আমরা যে ভোটের পরিসংখ্যান সোমা সাইদ আপনি যদি আমাদের সাথে থাকেন একজন দর্শক আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছে যে প্রাইমারিতে রেজিস্টার্ড ভোটার বাংলাদেশি আমেরিকান সেই জায়গাটিতে আপনারা কি ধরনের কাজ করছেন আপনারা কি কাজ করছেন আমরা কাজ করেছি যে আমরা ধরেন এই নানান অনুষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছি যেহেতু এক মাস ছিল রোজা অনেক সময় মসজিদে গিয়ে অনেক লোকজনকে প্রচার করা হয়েছে রেজিস্টার করার জন্য তারপরে আমাদের নানান ফেসবুকে টেলিভিশনে নিউজ পেপারেও বলা হয়েছে আমরা সামনে সামনে নানান অনুষ্ঠানে বলেছি আর অনেকে রেজিস্ট্রেশন সচেতন করার জন্য অনেক কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমরা কোনো প্রার্থীকে আমাদের কংগ্রেসে পাব সেই আশাটি এবং আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে আলেকজান্দ্রিয়া যে বিপ্লব করেছে সেটিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা অনেক কাজ আর সুন্দরভাবে করতে পারতাম এবং বিশেষ করে আমাদের টেলিভিশন আপনাদের সাথে সবার সাথে খুব সুন্দর করে কাজ করেছেন এবং সুমা সাইদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিজান চৌধুরী আর রেজাল্ট ফলাফল কি হয়েছে সেটি বড় কথা নয় বড় কথা আমরা লড়াই করেছি লড়াইয়ের মাঠে নেমেছি এটিও অনেক বড় পাওয়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আজকে যেহেতু নির্বাচনে আপনি সব শেষ যদি উপসংহারে কিছু বলেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আপনারা যেটা আলাপ করছিলেন যে বাংলাদেশি ভোটার পেলাম না কেন বাংলাদেশি ভোটার গেল কোথায় আমার কাছে যেটা হয় যদি কোনো ক্যান্ডিডেট যদি কখনো আমাদের যে বাংলাদেশি ব্যাকগ্রাউন্ড মানে ইলেকশনে দাঁড়ায় উচিত হবে আমার মনে হোল কমিউনিটিকে এক করা এবং তার যে এজেন্ডা থাকবে সেটা হোল কমিউনিটির দিকে ফোকাস করা অবশ্যই বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি এমফেসাইজ থাকবে নট ফুল রিলাই যেমন আমার কাছে এখানে একটা জিনিস আপনার পয়েন্ট আউট হয়েছে যে আট হাজার ভোটের প্রতি কিন্তু উনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলাই করতে চাইছে অথবা শুধু বাংলাদেশে যদি আট হাজার আসে তাহলে আমি উইন করছি আমেরিকার জনগণ হচ্ছে আর অন্য দেশ থেকে কিন্তু ডিফারেন্ট তারা কিন্তু ফুল কনসিয়াস এবং তারা কিন্তু দেখে যে কে নো ম্যাটার হোয়াট ব্যাকগ্রাউন্ড যে তার এজেন্ডা কি আপনি দেখেন কিছুক্ষণ আগে যে আলেকজান্ডার যে বক্তব্যটি যে তার কিন্তু হোল ক্লাস নিয়ে কিন্তু সে কথা বলেছে সেরকম ক্যান্ডিডেটের মধ্যে যদি সেরকম থাকে ফুল কমিউনিটিকে নিয়ে যে কাজ করার আমার মনে হয় অবভিয়াসলি ফিউচারে উনি যে অন্যান্য কমিউনিটি ভোট নিয়েও কিন্তু জয় হতে পারবে জয়ী হতে পারবেন শুধু আমাদের কমিউনিটির না অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ফলাফল যেটি ডিস্ট্রিক্ট 14 এর সেটি হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে ক্রাউডি পরাজিত হয়েছে এবং বলা যায় যে ব্যবধানটা একটু বিশালী আপনারা সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি